দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমরা আছি বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলার আরুয়াডিহি গ্রামে এই গ্রামে 4 বছর আগে জয় নামে একজন তরুণ মুরগি পালন শুরু করেন তারপর তার দেখা দেখি অনেক তরুণ উদ্যোক্তাই মুরগি পালনে এগিয়ে আসে এই যে তরুণদের মধ্যে এক মালিকানা ব্যবসায়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার ইচ্ছেটা এটিকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাই তবে সমস্যা তো থাকে এই সমস্যা কাটিয়ে অনেকেই সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় আবার অনেকেই কিছুটা থমকে দাঁড়ায় এসব নিয়ে আমরা আমাদের দীপ্ত কৃষির অনুষ্ঠানে কথা বলি দর্শক আমরা আজকে এখানকার তরুণ উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলবো এবং জানবো তাদের বর্তমান অবস্থা একটু তারপর এই খামার সম্পর্কে কোথায় জানলে আর খামার দেবার এই যে ইচ্ছেটা কেন জাগলো আসলে ও আমার ফ্রেন্ড জয় ও আমারে আরো দুই থেকে তিন বছর আগে বলছিল যে তুই খামার কর আমি তখন ওর কথায় কোনো পাত্তা দিনি যে আসলে সবাই লস প্রজেক্টে থাকে দেখি একটা খামার বন্ধ হয়েছে তো পরে দেখলাম যে না ও তো ভালোই আছে তাহলে আমি করলে সমস্যা কি তখন থেকে আর কি ইচ্ছা ধরে জাগলো যে আমি খাবার করবো ওর দেখা দেখে টাকা বিনিয়োগ করেছো এখানে এখানে বিনিয়োগ করছি এখন পর্যন্ত দিয়ে আমি 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি তবে আর একটা শেড চালু করতে হলে আবার ওখানে আরো 2 লাখ টাকা বিনিয়োগ করা লাগবে আর এত টাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব না জমানো আমার বড় ভাই আছে শেখ আবু সৈয়দ ও উনি আর কি ইনভেস্ট করছে আর আমি তার পাশাপাশি আর কি যতটা ই করার দরকার ততটা এগোই নিচ্ছে আর আমার ভাই আরেকজন আছে মোটা আমরা তিন ভাই আর কি এই খামারে আর কি ই করতেছে আচ্ছা ভাইয়া তুমি যখন বাসায় বললে যে আমি এমন একটি কাজ করতে চাই খামার দিতে চাই তখন পরিবারের সবার অনুভূতিটা কি ছিল রিঅ্যাকশনটা কি দেখেছিল প্রথমত তো আসলে আশপাশে তো সবাই দেখে যে লস 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 তখন সবাই একটু না না করছে কিন্তু আমি অনেক ধরার ধরার পরে সবাই বলছে যে ঠিক আছে যখন ও যখন বলতেছে তখন খামারটা দেওয়া যাক আর করে দিয়ে চালু করো সমস্যা নেই মুরগি পালনের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছো ভাইয়া হ্যাঁ প্রথমত নিয়ে তবে ওই যে আমার ফ্রেন্ড জয় ও যখন শুরু করে ওর দেখা মানে ওর যেভাবে পরিষ্কার নিচ্ছে আমি ওর দেখা দেখে আর কি প্রথমত শুরু করছি আর দ্বিতীয়ত ওই যে যার কাছ থেকে আমি মুরগি নিছি ওর কাছ থেকে আর কি সব পরামর্শ নিয়ে আর জয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আমি আর কি এগুলো দেখাশোনা করি আচ্ছা এই যে বাসস্থানটি তৈরি করেছে এটা একটু শুনি উপকরণগুলো কি কি লেগেছে এবং এটার একটা পরিমাপ তো আছে হ্যাঁ অবশ্যই আমার এখানে আমি জায়গা নিচ্ছি হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ লম্বা বিষাত আরে ঘর এর ভিতরে উপকরণ নিচে আর কি ফুলর ইট দিয়ে ফুলর পাকা করছি পাশ দিয়ে আড়া দিছি পুরো টিন কাঠ দিয়ে আর কি খুঁটিগুলা দিছি আর সাইডে ওই যে নেটের যে বেড়াটা এটা আর কি দিছি আচ্ছা এই যে মেঝেতে লিটারটা ব্যবহার করছি এটা কি এটা হচ্ছে কাঠের গুঁড়ি রোদে শুকায় আর কি এটা আমি ব্যবহার করছি যাতে মুরগির কোনো সমস্যা না হয় ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে চাচার মতো এসে বড় আরে বাবা 
स्वलम्बी कर प्रथम बैच रानी खेत चले पंद्रजार तब लस जाएगा दर्शक मुहूर्त हमारे आज है उजिला प्राणी सम्पद कर्मकर्ता डा बनय कृष्ण मंडल से ही साथ अनुष्ठान शुरू थे अपना एक नाम सुनिल जय से जय हमारे आज कथा बोलो तरह साथ जय चार बचर हो गए चार बचर पर प्राणी सम्पद कर्मकर्तार आपनर एलिक देखा हलो ये अपनी क्या भाव देखें देखिए आसले चिंता करते चार बस गैप आरोप प्राणी सम्पदे अधिद्तर गैप आई सम्पर्क आपनी कि बोलें विभिन्न जगह गेसे विभिन्न फार्म तथ्य नहीं आसा मत जगह कम्युनिकेट कर तरह तथ्यगुल चले आसते क्योंकि टोटाली जरा जो करनी सैडटे पड़े गे पेड़ फेरते क्यों जदि को तथ्य ना दे अनेक समय देखा गया है एक दोटो फार्म फार्म गेर गणनार बिरे और कि प्राणी सम्पदे दुरबलता जेटा आज है जे मैन पावर सांघातिक रकम संकट आज एक जो मठकर्मी दिए देखा जा पुरो उपजिलाटा के कवर करते हैं दो एक खामार ये अगोचरे थे जो पे ये एंटीबायोटिक व्यवहार कर मुरगी पालन क्षेत्र एंटीबायोटिकर कारण मानव देह से मारा भावे क्षति कर माराओ जो पे से क्षेत्र में क्योंकि ब्रयार सेक्टर और एक बार एक मैं ध्वसर मुखे पड़े जा विषय जी आपकी जे सब खामार ही साथ परामर्श ने जोाजोग कर तक बहुल व्यवहित जो मानुषर 
অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আছে সেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমরা নিরুৎসাহিত করি তাদেরকে জোর দেই হাইজেনিক ব্যবস্থাপনার দিকে যে যাতে কম ওষুধ ব্যবহার করে ওদেরকে সুস্থ রাখা যায় আমার এক খামারি ভাই বলেছিলেন যে রানী খেত হলে বা ঠান্ডা লাগলে তিনি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন কিন্তু এর বাইরে গিয়ে কি আর এই অ্যান্টিবায়োটিক মাংস বাড়ানোর জন্য খাওয়ানো সম্ভব কি রানী খেতের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক তো কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখে না কারণ রানী খেতে একটা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় ভাইরাসের অ্যাগেনস্টে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই হ্যাঁ এখানে যারা ব্যবহার করছে তারা না বুঝেই হয়তো করছে আচ্ছা ভ্যাকসিনটা কতদিন পর পর দিতে হবে সেটা যদি আপনি একটু পরিষ্কার করে বলেন রানী খেতের একটা ভ্যাকসিন আছে এই ভ্যাকসিনটা তিন থেকে সাত দিন বয়সে দিতে হবে ঠিক ওই একই ভ্যাকসিন বেবিসিক রানী খেত ডিজিজ যে ভ্যাকসিনটা একুশ দিন বয়সে একবার দিতে হবে ঠিক এই ভ্যাকসিন বয়স্কদের আবার দেওয়ার একটা নিয়ম আছে যে যখন তার বয়স দুই মাস হয়ে যাবে তখন এই রানী খেতের ভ্যাকসিনটা দিতে হবে গাম্বুরও একটা ভ্যাকসিন আছে যেটা এগারো থেকে চোদ্দ দিন বয়সে এখানে দেওয়া দিতে হয় ব্রয়লারের জন্য যে খামারটি করা হচ্ছে সেটিকে সঠিক পরিচালনা করবার জন্য আপনারা খামারিদের বর্তমান সময়ে কি ধরনের পরামর্শ দিচ্ছেন বাচ্চা শুরুর থেকে ওদের যখন বাচ্চা নিয়ে আসা হয় তখন ফার্মে আনার পরে ওদের শুধু কিছু স্লাইনযুক্ত পানি কিছু ভিটামিন সি জাতীয় ওষুধ এইগুলো দিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করানো হয় তারপর তাদেরকে বলা হয় খাদ্যের দিকে যে খাদ্যটাকে একটা পরিমিত পর্যায়ে রাখতে হবে যে চব্বিশ ঘন্টা যে খাদ খাবার দিচ্ছে তাতে বেশি মাত্রায় যদি খাবার দেওয়া হয় খাদ্যের ওরা বেশি বেশি অপচয় করে চব্বিশ ঘন্টা না দিয়ে একটা ছোট্ট বাচ্চার যতটুকু খাবার প্রয়োজন তাকে সেই মাত্রাটাকে মেজার করার পরে ওর ডিভাইডেড করে সকালে বিকালে এইভাবে দিতে হবে এবং সপ্তাহ অন্তর এই খাবারের মাত্রাটাকে ধীরে ধীরে করে বাড়াতে হবে এবং প্রথম সপ্তাহ থেকে ওর বিক্রি আগ পর্যন্ত শিডিউল অনুসারে যে ভ্যাকসিনগুলো আছে সেই ভ্যাকসিনগুলো অবশ্যই যেন আমাদের সরকারি দপ্তর থেকে নেয় কারণ সরকারি দপ্তরের ভ্যাকসিনগুলো আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় কম দাম কারণ সরকার এই ভ্যাকসিনে অনেক টাকা সাবসিডি দিয়ে এই সর জনগণের দরগোড়ায় দিচ্ছে কম মূল্যে কিন্তু বাজার থেকে ঠিক একই নামের ভ্যাকসিন যখন কিনতে যাবে তো অনেক দামে কেনে অনেক খামারই মনে করে কি যে বেশি দামের ভ্যাকসিন বেশি ভালো আর আমরা যে কম দামে সরকারি দপ্তর থেকে দিচ্ছি এখানে যে সরকার ভর্তুকি দিয়ে কম দাম করছেন এটা অনেক খামারি না জানার কারণে তারা ঝুঁকে পড়ে বেশি দামের ভ্যাকসিনের দিকে আজকে তো আপনার আপনি জেনে গেলেন যে এখানে কতগুলো খামার আছে এবং জয় আছেন তার সাথে আরও দু একজন আছে তো আজকে থেকে আপনাদের উদ্যোগটা কি থাকবে ওদের জন্য অবশ্যই এদের সাথে একটা ভালো মানে গুড একটা কমিউনিকেশন তৈরি হবে আচ্ছা আপনাদের জায়গা থেকে তাদের সাথে এই যে সম্পর্কটা তৈরি করার ইচ্ছেটা কতটা আছে সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছাটা সবসময় আছে তো মাঝখানে স্যার যখন বলল ভ্যাকসিনের কথাটা তো এই ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা আমি বলতে চাই যে ভ্যাকসিন আসলে আমরা বাইরে যেতে বাধ্য হই অনেক সময় দেখা যায় কি যে ভ্যাকসিনের মানটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না অনেক সময় দেখা যায় এটা মাইনাস আপনার সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার অনেকটা আছে মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ ডিফিও সংরক্ষণ করার ব্যাপার থাকে আবার সামান্য নর্মাল সংরক্ষণ করার ব্যাপার থাকে অনেক সময় এটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না এই যখন সরকারি অধিদপ্তর অপ্তর থেকে ভ্যাকসিনটা দিয়ে যায় তখন দেখা যায় কি যে আপনার ভ্যাকসিনটা রেখে আপনার সেভাবে সঠিকভাবে ফ্রিজিং হচ্ছে না তখন দেখা যায় এই যে দেখেছেন আমি কিন্তু এই প্রশ্নটাই আপনাকে করেছি এই সমস্যার কারণে আমরা দেখা যায় কি যে আসলে এগোতে যে পিসপা হয়ে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যেসব ডিলারভুক্ত এরিয়া আছে তারা চিন্তা করে যে সরকারি ভ্যাকসিনটা দিলে আমাদের এই ওষুধের যে পার্সেন্টেজ সেটা আমরা সঠিকভাবে পাচ্ছি না তখন দেখা যায় সরকারি ভ্যাকসিনটা তারা চালানোর জন্য হয়তো অনেক সময় দেখা যায় যে ভুল নিয়মও বলে থাকে এই এরকম কিছু সমস্যার কারণে আসলে আমরা এভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে যাওয়া আর অনেক সময় আসলে আমরা এগোতে পারছি না কৃষি খাতে আমরা যে উন্নতি দেখি সেখানে তো কৃষি কর্মকর্তাদের একটা ভূমিকা আছে সেটা স্বীকার করতেই হবে এই সেক্টরটাতেও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আপনারা একটা ভূমিকা রাখবেন আমরা আশা করি এবার এসে যেই অভিযোগগুলো আমরা শুনেছি পরবর্তী সময়ে আপনার সাথে দেখা হলে আর শুনবো না এমনটাই প্রত্যাশা করছি 
তাহলে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি জয়কে ছাড়ছি না কারণ যেহেতু এই গ্রামের প্রথম উদ্যোক্তা বলা যায় প্রথম উদ্যোক্তা শাড়ির একজন আর তার সাথে আমার আরো কথা আছে ভালো থাকবেন আপনি আচ্ছা আপনিও ভালো থাকবেন জি জয় তাহলে চলুন আমরা একটু আপনার খাবার পরিদর্শন করি চলুন আচ্ছা যখন খাবারটা শুরু করেছিলেন তখন কিসে পড়তেন আমি যখন খাবার শুরু করি তখন আমি বিবিএ শেষ করছি আর কি 2016 সালের কথা আচ্ছা আর এখন এখন আমি এমবিএ করতেছি এমবিএ এখন আমি আর কি আপনার সেকেন্ড ইয়ারে আছি আর কি আচ্ছা বাহ মানে তাহলে এমবিএ পড়তে পড়তেই নিজেকে এখন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন কি মানে যেটা ভেবে করেছিলেন শুরু সেটার কতটা ফিলআপ করতে পেরেছেন আসলে আমি যেটা ভেবে ফার্মটা শুরু করা আর কি এটা আসলে আমি যখন বিবিএ করি আর কি তখন আমার ফ্রেন্ড আছে আমার এই ফ্রেন্ডের সঙ্গে আর কি আমার দেখা হয় আর কি দেখা হলে তখন ও দেখি তার বাসার আঙি নাই আর কি ছোট একটা ফার্ম করছে তাও এটা দেখে আমার বলতেছে বন্ধু আমি এরকম একটা ফার্ম করছি তুমি দেখো আর কি আমার কিন্তু এরকম পকেট মানি চলে আসতেছে তখন আমি কিছু করি না আর কি তা এখন যখন পকেট মানি চলে আসতেছে তখন আমি ওইটা দেখার পরে আমি বলতেছি যে এটা তো খুব ভালো উদ্যোগ পরে আমার ফ্রেন্ডের কথা চিন্তা করে যে ও এখন যখন এটা করতেছে আর কি তো এরকমের করার ফলে তার ইনকাম ভালো পকেট মানি আসছে তখন চিন্তা করলাম যে এটা যদি বিশাল আকারে সম্প্রচার করা যায় তাহলে আমাদের একটা বিশাল একটা আর কি এখানে আপনার বাণিজ্যিক দিক থেকে আপনার অন্য বেকারত্বের সংখ্যা কমবে প্লাস হচ্ছে আমার গ্রামে আমি যদি এটা করি তখন দেখা যাবে যে আরও দুজনকে আমি জব দিতে পারতেছি এই সমস্যাটা যখন সমাধান হবে তখন আমি এটা ভেবে আমার খুব ভালো লাগলো তখন আমি আর কি লাস্টে এখানে চলে আসলাম আসার পরে এখন আমার বাড়ির ছাদে আমি পাঁচশো মুরগি দিয়ে তখন আমি শুরু করলাম আর কি ষোলো সালে শেষে তা পরীক্ষামূলকভাবে তখন আমার কোনো কিছু আমি কোনো মানে আর কি পাঁচশো মুরগি দিয়ে শুরু করলাম শুরু করার পরে তখন আমি চিন্তা করলাম কি যে পাঁচশো মুরগি দিয়ে তার আগে একটা কথা সেটা হচ্ছে আমি যুব উন্নয়ন থেকে এক বছর একটা কোর্স করে নিই যে এটা আমি শুনলাম যে অনেকে অনেক কথা বললো আর কি এটা করতে যে অনেকে ধ্বংস হয়ে গেছে বা অনেকে শেষ হয়ে গেছে তো ওকে ঠিক আছে আমি আর কি এটা এটা দেখি কি অবস্থা তখন আমি পাঁচশো নিয়ে আমি শুরু করলাম পাঁচশো নিয়ে শুরু করার পরে তখন আমি দেখা যায় যে পাঁচশো থেকে শুরু করে আমি আমার বাবার কাছ থেকে কিছু মূলধন নিই নেওয়ার পরে সেখান থেকে আমি তখন আসলে দুই হাজার ষোলো সালের কথা তখন ব্রয়লার বিজনেসটার মার্কেট অনুযায়ী তখন বাচ্চা আমার রেট অনুযায়ী আর কি প্রায় আপনার আমি এক লাখ টাকার মতো নিয়েছিলাম পাঁচশো মুরগির জন্য তা এক লাখ টাকা নিয়ে তখন আমি বিজনেস শুরু করি বিজনেস শুরু করার পরে আপনার দুই হাজার সালের পরে তখন দেখলাম যে ব্রয়লার ছাদে তখন শীতকাল ছিল তা আপনার শীতের ভিতরে আমার পাঁচশো মুরগির ভিতরে মাত্র দশটা মুরগি মারা গেছিল তা আমি এটা হ্যাঁ তাই এটা চিন্তা করে আমি চিন্তা করলাম যে এটা তাহলে আমার ভাগ্যে আছে এটা সম্ভব আমি পারবো তো এটা যখন পার হ্যাঁ এটা যখন আমি ই করলাম তখন চিন্তা ভাবনা করলাম তাহলে সামনে আরও বিশাল আকারে করা যায় তখন চিন্তা করলাম কি যে আসলে অনেকে ঘেরের উপরে করে তা তখন চিন্তা করলাম যে আসলে আমাদের এলাকাটা নিচু তো ঘেরের উপরে যদি করা হয় নৌকা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বিশেষ করে ফার্ম যদি করা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই ভালো লাগবে তখন চিন্তা করলাম কি যে এই বাড়িটারই আমরা ফার্ম হাউস তৈরি করি এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ওইভাবে আর কি আমি মানে ওইভাবে আস্তে 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 লাভবানে আর ফার্স্টে আমি মনে করেন যে আসলে এটা ডিলার দিকে গেছিলাম কিন্তু ডিলারের কাছে যখন আমার যাওয়া হয় তো ডিলাররা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার দেয় কি যখন ফার্মের যখন একটা খামারি একটা ডিলারের কাছে যাবে তখন তাদের বিভিন্নভাবে তারা আর কি পিছু টান দিয়ে ফেলবে যখন প্রথম অংশে লাভ দেখাবে দ্বিতীয় অংশে তাদের লাভ দিবে না এই কারণে আমাদের দেশের পোলট্রি শিল্পগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যারা ক্ষুদ্র আকারে শুরু করছে ওরা ওই অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে তো এই কারণে আমার একটা অনুরোধ সেটা হচ্ছে আপনার মনে করেন যে যত ডিলার পর্যায়ে যারা আসে আসলে এটা ডিলার পর্যায়ে ওইভাবে না যে তারা যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নগদ মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তাহলে এক্ষেত্রে তারা এগোতে পারে আর যদি নগদ মূলধন না নিয়ে বাকিতে ব্যবসা করে তাহলে তাদের এটা এগোনো সম্পূর্ণ তাদের দরকারই নেই কারণ এটা যারা করতে যাবে তখন তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ আমি এক লাখ টাকা মূলধন নেমে এখন আমার আল্লাহ রহমতে তিন বছর আমার ষোলো লাখ টাকা আচ্ছা সামনে আর কতদিন পরে আর নতুন আরেকটা ব্যাচ নতুন ব্যাচ আসলে ফার্ম মেইন তো বাই সিকিউরিটির ব্যাপার যেটা বললাম আর কি ফার্মে বাচ্চা শেষ করার পরে নিয়ম হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ক্লিন করে আপনার তাতে আপনার পনেরো দিন তো লেগে যাবে পনেরো দিন পরে সেটা একটা গ্যাপ দিয়ে তারপরে বাচ্চা তুলবো আবার আচ্ছা যেমনটা বলছিলাম আবার আপনার সাথে দেখা করতে হবে অবশ্যই দেখা করতে আসবো যাবার বেলায় যদি কিছু বলা থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে
তাহলে বলতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা সেই কথাটা হচ্ছে আপনার এই পোলট্রি শিল্পটা আসলে পোলট্রি অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে বা যেটার ব্যাপারে বলা হোক না অনেকে চিন্তা করে এটা আসলে খারাপ কিন্তু পোলট্রির মাংসটা খুব সুস্বাদু এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো তবে হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে বলবো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ না করে পারলে নয় অ্যান্টিবায়োটিক আসলে আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর আর অ্যান্টিবায়োটিকটা আসলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে তবে এখন পোলট্রি শিল্পে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার কমে আসছে অনেক কমে আসছে পোলট্রি আসলে নিরাপদ বলে চলে তবে এটা আমাদের আমিষের চাহিদা প্রচুরভাবে পূরণ করে থাকে তো আসলে পোলট্রি শিল্পর ব্যাপারে আমার যেটা বলার আছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে পোলট্রি শিল্পটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেন যারা যারা আমাদের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছে তাদের কাছে অনুরোধ এটা আসলে যাতে আরও গভীরভাবে তারা শক্ত করে হাল ধরে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায় এটা থেকে পিছিয়ে না আসে আর যেটা যেটা ভুল আছে এটা আসলে সেদিক খেয়াল রেখে তারা হ্যাঁ সুবিধা নিতে পারে অনেক ধন্যবাদ জয় আপনার সাথে কথা বলে ভীষণ ভালো লেগেছে এবং আমার দর্শকদেরও ভালো লেগেছে নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি ভালো থাকুন অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো আল্লাহ হাফেজ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত যে কোনো কাজে বাধা বিপত্তি তো থাকে এই সব কিছুকে কাটিয়ে যখন কেউ সফল হয় জীবনের গল্পের নায়ক আমরা তো তাকেই বলি দর্শক শুনলেন এখানকার দুজন তরুণ উদ্যোক্তাদের কথা যারা পড়াশোনার পাশাপাশি বেছে নিয়েছে একটি কাজকে এই সময়টাতে তারা অন্য কোথাও সময় ব্যয় না করে এই যে একটি কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে অবশ্যই একটা সময় গিয়ে তারা সফল হবে এমনটাই আমরা আশা করি তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো এবং শুধু এখানকার খামারি নয় বাংলাদেশের সকল খামারির প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খোদা হাফেজ